Bueno, entonces han sido unos días bastante duros. Frodo me ha mordido en la pierna, casi me arranca el tendón de Aquiles. Eh, ha sido porque he tenido que darle dardo anestésico, eh, hacerle escapar cuando se lo intentamos soltar. Y hemos venido al pueblo para que me recuperase de, del hospital y vamos a trabajar en vídeos y demás. Y Natalia os puede seguir contando en inglés. And we had some meetings set up to meet with uh, government officials to talk about things like animal trafficking and what we can do to fix or better the situation of all the animal trafficking that's going on here in Marina Bakken and the meetings went pretty well. Pero sí, parece que todo ha salido bien, que, la, que el pueblo va a cooperar. <laughs> En el gobierno central vamos a proteger a la biodiversidad y vamos a iniciar las acciones legales para que se ponga la sanción penal de hasta seis años de cárcel. Estuvimos en la alcaldía, en la policía, luego fuimos a, a chequear así alrededor del pueblo, pero no pudimos encontrar a la, a la, a la gente que tiene los animales. Y aparte de eso, hemos tenido una sorpresa. Um, on, I don't remember which night it was, but Andres got a message saying from a woman who has a baby jaguar and she sent us these videos saying I want you to take this baby jaguar, it's getting bigger now and it's sort of like getting, playing rough with the dogs and I want you to take it. But of course we're not prepared at the moment to have a baby jaguar in our centre so we asked around all the centres who could have it and Then it turns out that there's pumas, jaguars, all over the place that need rescuing. And so we've been on the phone all night and all day trying to plan out where these animals can go and how we can help and help them help the situation. Entonces estamos pensando tal vez recibir algunos de los animales. Vamos a ver a futuro. Hay que asegurarse de que no tengan ningún tipo de enfermedad infecciosa que, o virus que pueda pasar a los animales que estén en el monte. Y vamos a ver qué pasa. Así o sí, eh, dos días sin parar de hablar constantemente con los centros, con el gobierno, con los otros centros, con, lo, con la señora que tenía el animal, donde tienen los otros, donde tienen los otros pumas, vamos, una locura total. Se viene el jaguar para acá, pero habría que hacer las pruebas del jaguar también a, eh, pre, previa, previa venida. ¿O no? And so if the chance does happen that we that we might be receiving these animals, we've asked the Naval, the, the Navy, if they can bring to Onca 15 to 20 of their recruits. Estamos yendo a la capitanía para pedir ayuda para poder trasladar piedra, arena, materiales para poder hacer las nuevas jaulas de los animales. We get these enclosures ready for these new animals that may be arriving. Hi guys, this is Rodolfo, our newest addition to the Howler Monkey family. He was found on the ground by a group of tourists in the jungle when they were doing a tour and a tourist agency they were traveling with then called us up so we could take him in. So he's still very, very young, he's like a month and a half maximum and he regularly needs milk and he keeps us awake during the night asking for his milk so we're making sure he's being taken care of properly. He's absolutely lovely by the way, really lovely personality so we're very happy to have him. Eh, pues Mr. Mr. Frodo, se le digo al largo y ya, ya no me quiere más. Hola, soy la vida. 